Hola a todos, bienvenidos una vez más a Kahuna Games. Hoy les traigo Clock Tower The First Fear. Es el primer Clock Tower de todos. Salió primero en 1995 para la NES. SNES, Super Nintendo, Super Famicom, en fin. ¿Saben, no? Es SNES. <ríe> eh, eh, se supone que uno de los precursores de los survival horror porque bueno, salió en el 95 y es un, una temática bastante de horror y de terror no es un Resident Evil, ¿vale? es súper arcaico, ya lo verán eso habrá gente a la que le guste, lo súper retro a la gente que no le guste lo súper retro, pues quizás no le guste tanto mm, no he jugado ningún Clock Tower y tengo ganas entonces me parece una buena forma de empezar la saga jugar por el primero no estoy jugando la versión de la NES, estoy jugando la versión de PlayStation, que es la misma, pero salió eh, tres años después, en, o sea, dos años después, en 1997, y tiene algunas mejoras y tal. El original está en español, o sea, está en inglés, pero este tiene un parche en español. Creo que hay algunos fallos de, de traducción, pero es porque, bueno, ya lo veremos. Si, si veo algún fallo de traducción les digo por qué. Se supone, por lo menos en la versión de NES, que la, los caracteres, en cada pantalla no te permitía poner más de, por ejemplo, 100. Y si en inglés había 100, eh, tú en español tenías que acomodar las palabras para que diera 100. Un rollo. Vamos a jugarlo y a ver qué tal. Creo que nos lo vamos a poder pasar del tirón. Creo que en una horita, eh, por lo menos, vamos a poder conseguir uno de los finales. El juego tiene como nueve finales. Me da que en la NES tenía cuatro y en la Play tiene más. O oh, no sé, tampoco he querido spoilearme mucho. Quiero verlo. Eh, por mí mismo, entonces sé que hay muchos finales, pero no me he puesto a investigar cómo conseguirlos, ni, ni cuántos hay, ni exactamente, ¿sabes? Todo eso prefiero no saberlo, por lo menos hasta que me pase el primer. Sé que hay final, mira, va, empezamos. Jennifer y sus amigas se habían criado en un orfanato. Vale, esta versión está bien traducida, por lo que veo. De repente fueron adoptadas. Esta música tipo Michael Myers. En aquel mes de septiembre... Esos píxeles papus. Laura, date prisa. Tenemos que llegar. Antes de que oscurezca. Señorita Mary. ¿Sí? ¿Cómo es la casa en la que vamos a vivir? Jaja. Ja. Ya es la quinta vez que lo preguntas. Tranquila. Es un sitio encantador. Ya estamos cerca. ¿La ves? Tiene pinta de ser una mansión toda yunga. Un saludo a toda la gente de Twitch, gente. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Lo estoy jugando con mando. Como es la versión de consola, pues con mando. Aunque es como una especie de point and click en realidad. Pero bueno, point and click se puede jugar con mando también. El único Clock Tower que sí he jugado no es un Clock Tower de verdad. Fue el sucesor espiritual. Eh, si, eh, hostia, espera. ¿Qué casa más no sé qué? Ya te digo. Es enorme. Y esto solo es el vestíbulo. Niña, voy a buscar al dueño de la mansión. Mario HD, bienvenido. Una nueva linternita. Acomódate y, y disfruta del directo. Espérenme aquí. Un tío con una camisa roja y un pelo rojo. Vale, no, yo puedo moverme. Eh, ya aquí, ya es cuando me puedo mover. Vale, vamos a hablar con... Esto es... ¿Tengo un CD? ¿Tengo un CD? No, 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 hostia, son las opciones Comprobando la memory card ¿Se guardará? En teoría sí Guardando datos, vale O sea, no sabía si se iba a guardar eh, ¿Puedo caminar así o así? Vale Me gusta el personaje principal Y me hace mucha gracia cómo se ve El pixel art este me, me hace gracia Me, me gusta, ¿saben? Como algo anecdótico por jugar una vez, ¿sabes? Yo qué sé. Es una mesa normal. Cuando este juego salió yo tenía 5 años. O sea que tampoco es que sea mi infancia. Como ya digo, no jugué. Pero jugué al... Eh, te está preguntando cómo es el señor Burroughs. No, la verdad. No. ¿Verdad? No. Sí, no. Bueno, sí. Sí. 
Mm. Eh, Scissor Cry. Se llamaba, ¿no? Night Cry. Night Cry. No sé, ¿eh? Es tan grande que no me gusta. Vale. Hablemos con el peli zanahoria. Está tan vacío. Nunca me acostumbraré a esto. ¿Eh? <risa> no seas gallina, Lot. Vale, veo cosas. Cosas nazi. Por aquí nada nazi. Pues el Night Cry me pareció un juegazo y es de los creadores de la saga Clock Tower. Y salió eh, para, para PC, para Steam. Ya es un juego moderno con unos gráficos bastante interesantes. Y el enemigo era un tío con tijeras gigante. Que se supone que el enemigo de Clock Tower era ese. Nunca llegué a jugar a ningún Clock Tower. Tienen buena pinta. Son de los nuestros, ¿no? De los que nos gustan. Hacía ya tiempo que no jugaba un survival horror. Últimamente he estado jugando bastante variedad. Pero me apetecía jugar uno. Y vi que este era corto. Y dije, bueno, me, me gustaría hacer un directo de una hora o dos horas. Y pasarnos lo del tirón, ¿saben? No subirlo de, de 40 capítulos. La puerta, mira para la puerta y dice, ¿Eh? no se mueve. Bueno, diría en plan, yeah, no se mueve. ¿Podré subir por la escalera? No tiene pinta. Vaya pateo, ¿no? Me pregunto si habrá escenas de... Oye, ¿podrías ir a buscar a la profe? Vale. En esta época todavía no había juegos de... muchos juegos de terror, tío. Imagínense... Hostia, que me da un infarto. <risa> Muchas gracias, Slade. Tío, Slader, ¿cómo? ¿qué tal? Muchísimas gracias, hombre. Dos meses seguidos con ese Twitch Prime. Muchas gracias. Te lo agradezco un montón. Todo bien, todo bien. Muchas gracias por ese apoyo. Dice, vete a buscar a la profesora. Vale, a mí, a mí me parece bien. Quiero ir. Oh, ¿y esto? ¿Qué tal si vas a buscar a la profesora? ¿Qué tal si la vas a buscar tú? No puedo, ¿no? A ver, Zanahorio, ayúdame. La señorita Mary está tardando mucho. ¿Quieres que vaya a buscarla? No, iré yo. No, quiero que vayas tú. Bueno, en fin. Ah, vale, ya podemos ir. Sí, se mueve lento, sí. No podemos esperar. Ya les digo... ¿Eh? ¿Ha sido en el vestíbulo? Alguien la palmó nada más a empezar. Buf, dice chicas. Eh, no tiene gracia. Uh, pinta mal, ¿eh? eh Josué me pregunta si, tiene, si tengo... Bueno, Alex Renecito, bienvenido. Eh, Josué me pregunta si tenemos Discord. Sí, claro que tenemos Discord. Sí lo tengo. Eh... Un genio. ¿Qué tal? Bienvenido. A ver, hay alguno de los que... ¿Alguno puede poner una invitación al...? Eh, ya puedo correr, miren. Ya puedo correr, vale. ¿Hay alguno? ¿Alguno puede poner el, el link de, de Discord, por favor? Una invitación, porque como es por invitación, no se abre. Vale, yo puedo... Por... ¿Eso que se cambia el color qué es? La resistencia, puede ser. La resistencia o el ruido, a lo mejor. Es una mesa normal. Gracias por el dato. Chicas. Mm. Vale, gracias. Gracias, Derpy Dorpy, por el, por el link a Discord. Pero es una invitación, ¿verdad? Bueno, entre quien quiera. Ahí está el... Yo creo que esto está cerrado. No se abre.
No, ah, espera, espera, aquí, aquí Bueno, todavía me estoy adaptando un poco a las mecánicas del juego, ¿vale? Vale, pues quien quiera entrar, que abra eso desde el móvil o también desde el ordenador, se puede Discord se puede usar desde el ordenador y desde el móvil Queremos ver gente muerta ya eh, Una cosa, no sé si se está viendo, creo que no se oye muy alto Ahora cuando esté quieta, vale, voy a hacer algo Voy a subir el volumen que no creo que este juego tenga demasiado sonido Oh, shit Vale, creo que no Si no destruí nada Ahora se debería oír aunque sea los pasos Y todo mejor, porque es que si no se oye muy bajito Creo Yo Es imposible pasar por ahí Bueno, no hay, no hay música de fondo ni nada, eh No crean lo único que se oye son los pasos de la tía Y el grito de antes, nada más A lo mejor tengo, tengo que bajar ya Y ahora va a bajar así, plan random Supongo que ahora tengo que mirar la parte esa que se cayó Lo que se derrumbó, habrá algo allí No se oyen los pasos, ¿por qué no? Shit. Estúpido, estúpido A ver, ¿se, oye, se, ¿se oyen ahora? Dígame si se oyen ahora No se había caído una pared Qué raro ¿Ya se oye bien? Vale, vale, gracias, eh ¿Esto estaba abierto antes? Uh ¿Aquí hay un agujero? Hay unas grietas enormes en la pared Parece que va a derrumbarse en cualquier momento ¿Puedo subir? ¡Sí! Puede que el color sea el miedo de la chica, dice Claudia Sí, también lo pensé Dice... Hay, dijo algo de monstruos y que se lleva una piedra afilada Ahora tenemos una piedra Bueno Por lo menos Yo también, si me asusto, a lo mejor me asusto Digo, pues voy a coger una piedra por si tengo que lanzársela a alguien Yo qué sé no pare Parece inteligente, no la típica Estúpida protagonista De películas de terror, que nunca cogen armas Ni cogen nada Se ve el patio de la mansión Siempre hay mansiones chungas Coño Joder, ya, ya hay, sub, hay sustillos en el juego, ¿eh? Me gusta. Bueno, y por si alguno se lo pregunta en algún momento... Ah, cajuna, ¿vas a sacar los nueve finales de juego? No. Vale, no. Voy a sacar uno y quién sabe si... Si me gusta mucho, mucho, pues podría sacar otro, pero... Me pregunto dónde estará el interruptor. Vale, yo creo que lo veo ahí. Esto me, pare, esto me parece a mí un interruptor. Ok. Vamos a separarnos a buscar pistas. Sí, sí. También muy cliché de, de las pelis de terror. Si les gustan las pelis de terror, gente, eh, casi todas las noches, bueno, de vez en cuando, subo a Instagram una, una review pequeña de, de alguna peli de terror que vea. Así que si no me siguen en Instagram... ¡Ey! El cuadro le sangra en los ojos un poquito. ¡Qué guapo! El, el, el pixel art me gusta un montón. A algunos le parecerán... O sea, estos gráficos a mí me parecen la hostia. De bonitos, ¿saben? Tuvo una... Es como... Todavía la parte de, la, de los juegos que estaba bien. Aquí hay una llave. Perfecto. Me llevo la llave del ala oeste. Vale, sí. Para la puerta que estaba cerrada. Quiere decir eh, que justo después de aquí empezaron con los gráficos en plan Dino Crisis. Y ya esos envejecieron súper mal. Ian Morales, bienvenido. Una nueva linternita. 
Eh, me pregunto si alguien la ha usado. Pues supongo que sí. Parece un sofá muy cómodo. Gracias por la información. Que Dino Crisis, por ejemplo, envejeció súper mal. Silent Hill 1 envejeció súper mal. Pero en esta época en la que eran, era pixel art, no ha envejecido mal porque sigue siendo bonito. Siguen sacando juegos a día de hoy con estos tipos de gráficos. Un poco mejorados, pero rollo eh, Shovel Knight, Blasphemous, no sé, algunos. Miren, y se peina y todo. Está completísimo el juego. ¿Qué es esto? ¿Oyeron la música, rollo Michael Myers? Parece que la cama de la izquierda no se ha usado. Me gusta el ritmo pausado del juego. Hay una manta. Una información es un poco estúpida. Un saludo a toda la gente que está entrando ahora, ¿vale, gente? Miren, un loro. ¿Un loro? Sí, un loro. ¿Un loro? Tía, el loro se va. Te mataré. Te mataré. Te mataré. Te mataré. Te mataré. Te mataré. Me acaba de matar un puto loro. Me acaba de matar un loro. Te mataré, te mataré, te mataré. Y eso me dejó súper loco. El juego estaba en inglés. Puede que los fans... Puede que la comunidad doblara el juego. Eso me parecería súper raro. Una cosa es subtitular el juego y otra cosa es doblarlo. No conozco ninguna comunidad que haya doblado un juego. A lo mejor es la, el, la única línea de diálogo del juego. La del loro diciendo, te mataré, te mataré. ¿Dónde veíamos la caja de la llave? La llave ya la tenemos, ¿verdad? Vale, ¿esto es una llave? ¿Qué es esto? ¿Qué eres? Quiero saber qué eres. ¿Esto qué coño es? Vale, a ver. Eh... Aquí se pone el cursor, vale, vale, vale. O sea que no, no mirar al loro. Loro mal. Es más un guacamayo que un loro. Es un loro. ¿Por qué la tía dijo un loro? Pues será un loro. Bueno, no sé. Es, no soy experto en aves, ¿vale? Eh... Mm -mm. Vale, pues, vámonos de aquí. Sé que uno de los finales. El final malo, o no sé qué, se puede conseguir en los primeros 5 minutos del juego. Ya les digo, no quiero, no quiero mirar para no spoilearme, ¿vale? No quiero, no quiero saber cómo se hacen ni nada. Si el juego me encanta por el motivo que fuera, o les encanta a ustedes, ya miraremos de sacar otros finales. Primero vamos a disfrutar del juego tal y como deberíamos disfrutarlo, que es sin saber nada. Música del exorcista, tío. Chris, bienvenido. O bienvenida. Depende si eres Cristian o Cristina. Hostia, qué guapo. Me está gustando más el juego de lo que esperaba, la verdad, se lo digo. No sabía que... Pensé que me... que me podría gustar, pero parece que hay agua. Datos súper importantes. Bueno, a lo mejor es importante después, yo qué sé. Uy, uh, ¿y si en la ducha hay alguien? ¿Y si al correr las cortinas estas hay alguien? Oh. Mamá. ¿Qué es esto? Hay alguien muerto ahí. Ah, ua, lau, ra. ¿Qué carajo, tú? El monstruo tijera. El puto nano con tijeras. Este es el monstruo del Clock Tower. 
Que no lo haya jugado no quiere decir que no sepa que... O sea, no lo haya visto. Algunas veces lo he visto, ¿saben? En, en, en artículos y tal, hablando de juegos antiguos. Y sé que lo, hay, hay Clock Towers eh, de buenos gráficos. Creo que el último salió para la PS2. O sea, que si, si les gusta el rollo, jugaremos un Clock Tower con gráficos buenos. Buenos entre comillas. Pero bueno, hay gráficos de PS2 muy dignos. O sea, Laura está tiesa eh, Y hay un enano con tijeras buscándonos ¿Dónde estoy? Estamos en el ala oeste, ¿verdad? No tiene manos tijeras Tiene unas tijeras gigantes Pero sus manos son manos de persona Bueno, manos normales, quiero decir ¿Eh? La puerta está trancada Vale Cristóbal Gaete, bienvenido. Está animado el directo hoy, ¿eh? 44 personas, muy bien. Tenía pensado subir eh, otro directo de, de The Walking Dead. Pero di, es que yo soy así, tío. Siempre me gusta jugar cosas diferentes. Y cuando me da por algo, se me mete algo en la cabeza, digo, que es que... Aunque tenga activas 150 series que terminar... Si me apetece jugar algo raro Como esto, digo, es que lo tengo que jugar Y sobre todo me gusta que si A lo mejor, yo creo que no lo vamos a poder pasar hoy Así que también Apóyenme un poco uh, mama. Creo, a ver, en el Night Cry Por ejemplo En el Night Cry había que esconderse Del tío Tijera, <ríe> ¿se acuerdan que yo lo llamaba El bicho Tijera? No sé si alguien vio Night Cry eh, es conmigo Si no lo vieron y están viendo esto Véanla, es una super serie Tardé meses en pasarme ese juego Y en subir la serie al completo, me costó un montón Pero valió la pena, también tenía varios finales Yo subí uno, creo Y me dio muchísima pena Que no, parece que esta está cerrada Me dio muchísima pena Que no triunfara, porque fue un proyecto Que sacaron los antiguos Creadores de, de Clock Tower Fue un intento de de ser un survival horror antiguo nuevo ¿Por qué no me deja tocar esto? No, 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 no no. Jennifer Ya no está tanto en Discord No, no estoy tanto como antes Pero lo sigo observando de vez en cuando si veo que... ¿Qué puto...? Es que además tiene pinta de ser como... Toma, toma, perro, que te den. No, no, lo, no lo matamos, eh. Eso se lo adelanto. Yo no lo sé. Pero no hace falta saber demasiado... Como para saber que es un enemigo que te va a perseguir durante todo el juego. De aquí salió... El interruptor está roto. Mm. Qué bien. Veo algo aquí, ¿lo ven? De aquí salió mecánicas como la de Rule of Rose O la de... Me, mm, mejor dicho Mejor dicho, la de Hunting Grounds Es exactamente igual Un monstruo que te persigue todo el rato ¿Saben? Todo el juego O como Nemesis en Resident Evil 3 Parece que no sé qué, ¿no? Dijo que parece que no sé qué Parece que no sé qué Hay algo brillante mm, Me gusta Si es dinero me gusta Es el Joker enano con tijeras hay unos libros técnicos desordenados Tío, necesitaré una linterna o algo así Parece un montón de revistas viejas Una revista de maternidad El interruptor está roto No sé a, a, Podríamos pasarnos esto entre todos, ¿saben? Cu eh, 44 cabezas piensan más que una sola cabeza Sobre todo si es la mía Así que si tienen ideas se me pasa algo Pueden decirlo Si saben cómo se pasa, bueno, pueden decirlo también Si es que lo han jugado y se acuerdan o algo así Pero siempre sin spoilers, ¿vale? O eh, buscaré la tijera más grande que encuentre Y ir a sus casas y los apuñalaré Mientras duerme A ver, no, puedo ir por aquí Alguien dijo que el indicador de, El color de detrás era como el miedo Puede ser Pero también puede ser la, la resistencia La verdad es que no lo sé Este estaba roto, ¿verdad? Tío, ahora no sé ni dónde estoy Estoy muy perdido 
El del barco, sí. Está, estaba hablando de Nightcrawler, que es el del barco. Muy guapo. Tenía unas muertes brutales. O sea, las muertes de, de Nightcrawler eran súper gore. Eh, los personajes, bueno, no estaban mal. Eran un poco como los de Obscure. Un poco ridículos, de en plan adolescentes estúpidos y tontos. Algunos te, te daban ganas de odiarlos y que murieran. Vale, esto es nuevo. Eh, a ver, a ver, a ver. Dios, qué grande es la mansión, tú. Hay cristales en la cama. Parece que la cama no se ha usado. A mí me parece que... Bueno, no se habrá usado porque no hay... Eh... Igual debería haber encendido el interruptor. La tía se peina. Cuando ve un espejo se peina. Bueno. Ante todo hay que estar guapo. No puede estar por ahí. Por mucho que haya un asesino en serie con tijeras gigantes que haya matado a tu amiga sin, de... sin peinar. A lo primero es lo primero. Imagínense que le sale su crush y, y ella con el pelo todo es de su, o sea, de alboretado. No sé si subir por las escaleras o ir por aquí. ¿Qué les parece el juego? ¿Cuántos de ustedes ya lo conocían y cuántos de ustedes no? Alguien por ahí puso que... Tío, ¿habrá otra persona muerta aquí? Alguien puso que es un juego que jugaba a los nueve años. Lo cual quiere decir que eres bastante anciano, amigo. Porque si salió en el 95 o 97 y ya tenías nueve años, bueno... Más o menos tenemos la misma edad. Tú un poco más que yo, puede ser. Eso o lo jugaste con... Parece que la ducha funciona. ¡Ay, Dios de madre que te parió gato de mierda! ¿Esto qué es? ¿Esto es un gato o una pantera? Miren los sustos que da el juego, tío. Tan, tan sencillos, pero funcionan. Como el juego está como muy en silencio y solo se oyen los pasos y tal... Y de repente te meten un sustillo. <risa> sí, so, si quieren sacarme clips, eh, son libres. No, no solo pueden, sino que además me gusta. Me gusta mucho cuando me hacen clips. Parece que hay agua. Vale, y el gato de mierda. No me puedo fiar de los animales en este juego, ¿eh? Me mató un loro. O sea, si me mata un loro, ya me puede matar cualquier cosa. Mucho más un gato. Sobre todo un gato panter. Yo no lo conocía, yo sí lo conocía. Hombre, es mítico. Si les gusta los survival horror, aunque no lo hayan jugado o no lo hayan visto, pero por lo menos saber el, que te suene el nombre es normal. Ya, yo, por ejemplo, sí, sí, me sonaba el nombre, sabía cuál es, no es que me sonara el nombre, sabía cuál es, sé que hay tres, sé que el sucesor espiritual fue Nightcry, yo lo jugué, tal, 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 pero... Nunca lo voy a jugar. Otra serie que me gustaría subir. Eh, Fatal Frame. Quiero subirlo entero. Pero tiene que ser con la calma, gente. Con la calma. Lo digo con la calma porque je, hay, tan, hay, hay más juegos que tiempo en la vida. O sea que. Sobre todo si son semanas como hace dos semanas, que fue una puta locura y salieron. Todos los juegos del mundo juntos. Tengo, de hecho, el Fallout 76 ahí nuevito a estrenar y ni siquiera lo he jugado. La versión definitiva. Quiero saber eh, si tiene, tiene que haber una descripción, ¿no? ¿Hay alguna forma de ver una descripción? Comienzo. No, continuar. Cargar sonido o control. ¿Qué coño acaba de pasar? Eh, 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 no, 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 espera Hay algo, hay algo Yo no te mandé a hacer eso Se dieron cuenta eh, Que hay mmm...
¿Y esto? Vale, a ver, eh, sí Vamos a ir aquí Control, tipo A Ah, vale, que no me va a decir... Ya, cuando lo coges te da una información Pero es que no me acuerdo qué es lo que cogí Y parece como una especie de trapo Tch, Esperen, si, y si el trapo lo mojo con agua No sé, no se me ocurre nada mm. Se dieron cuenta que yo me senté Y al sentarme Si le doy a R1 O a este Corre hacia un lado o hacia otro Si le doy a triángulo se frena Si le doy a cuadrado se va hacia un lado El B el B es eso. Tiene que haber eso, eso. Fíjense, cuando se sienta descansa. ¿Ven cómo el color de detrás de mí cambia? Creo que dándole dos veces a la X. Miren, aquí no habíamos estado, aquí no habíamos estado, vamos bien. Me siento como si alguien me estuviera observando. Oh, no, hay un puto muñeco ahí, tú. Hay un puto muñeco aquí. El interruptor no funciona. Un muñeco de pachacho. Cosas nazis, una muñeca. Está colgada del techo. Un juguete de un niño. Parece bastante old Vale, esta traducción está perfecta, gente Hasta aquí, perfecta PlayStation no tiene ese problema de traducción Como si tiene eh, la NES, ¿vale? Un tocadisco Entonces, no, gracias a que estamos jugando esta versión de Play 1 Pues vamos a ver mejores cosas Aunque el juego básicamente es el mismo Que el de la NES eh, Por lo menos la traducción está mejor Seguro que me salta ahora el muñeco de mierda Mm. Eh, tío, tío, tío Me pongo un poco nervioso Me pregunto quién la ha encendido Pues el bicho tijeras a lo mejor Aquí hay algo Una papelera, ¿no? Punto suspensivo Qué Puta madre Puede ser más descriptiva en tus comentarios Desde aquí se ve la piscina del patio esto parece como una puerta falsa Solo hay literatura El cuadro de una mujer de mediana edad ¿Por qué puerta entre yo? ¿Le puedo dar aquí? Guarda cuando ella está en rojo Advertencia ¿Cómo? Es la cordura, cuanto más tranquila esté ¿Qué? Es la emoción y la cordura Ah, cuando está en rojo puede aparecer alguna que otra cosa Vale, gracias Shadik Master Uf, pues seguro que me ataca esta mierda Vale, pues vamos a guardar Guardar Segunda vez que guardo Mi intención es pasarme el juego eh, En este directo Por lo menos uno de los finales Espero poderlo hacer Dense cuenta que al ser un juego de la NES No podía ser muy largo ¿Cómo lo suplieron? Añadiendo diferentes finales Así que es bastante rejugable Si te dan un juego que no es largo Pero que tiene cuatro finales Puedes jugar cuatro horas Si cada partida dura una hora ¿Saben? En ese sentido, bien Pero eh, necesito un minuto Y ya vuelvo, ¿vale? Vuelvo en nada Un minuto literal
Hola. Seguimos. Traje chocolate. Fuck. Eh, vale. Eh, me pusieron en el Twitch, o sea, en el chat de Twitch, eh, que ya tuve un final, el final del loro. Claro, eso creo que tiene razón. Porque en el Night Cry, que, que es de los mismos creadores y tal, había finales que eran muerte. No es como, bueno, nosotros, o yo por lo menos, podemos tener el pensamiento de final significa al final del juego. Pero no, si tu final es en medio del juego, también es final. Según esta filosofía de, de los creadores de, de, de Clock Tower. Entonces, supongo que cada muerte medio rara que pase puede ser un final. Me está gustando bastante el juego. Un tocadisco. Y me gusta que sea corto para que podamos pasárnoslo juntos, ¿saben? La gente que está aquí. Y, o la que esté viendo el vídeo. Que no necesite una serie de 10 vídeos para pasárnoslo. Eh, la mayoría de interruptores no se encienden. Joder. ¿No crees que deberías descansar? Al final, ¿lo de descansar funciona o no? ¡Guau! Esta música no es buena ni de coña. ¿No me puedo esconder aquí? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Hay un bastón de metal dentro del jarrón. Lo quiero. ¿Puedo pegar con eso? Me llevo el bastón. También se supone que tengo una piedra. Eh, soy Luisito Único. Bienvenido. A ver, échate. Échate, échate. Échate. Maldita sea. No se echa. ¿Voy a morir? Corre, eso significa. Está lleno de partituras, que no me importan. Eh... Y ahora nada. Qué cosa más rara, ¿no? ¿Cómo me siento, tío? Sigo sin saber bien. Ah, la mierda. Eh... No, estúpido Tío, pues yo quiero morir, quiero morir aquí Quiero que me mate algo de lo que hay aquí Pero no pasó nada Tengo un bastón Puedo guardar Y luego podemos continuar desde aquí El Joel, muchas gracias por el hosting Muchas gracias, gente eh, Sobre escribir partida Yes. No sé. A lo mejor ya no muero. Quiero morir, tío. Me gustan la, las escenas de muerte. Me gusta ver las... Si encima hay muertes raras y, y cada muerte rara es un final. Creo que la música salía del tocadisco, sin más. No está encendido. <coughs> ¡Ah, puta madre! Dale, eso me pasa por Coleor y por Josicudo. A ver, nadie me manda a volver a este cuartucho infernal. Pero bueno, yo quería morir, ¿no? Te lo dije. Ya. Quiero sentarme. Estúpida. Siéntate. Oh, Dios. ¿Cómo hago para que te sientes, tío? Ni idea de lo que acabo de hacer. ¿Será dándole la X sobre ella misma? Ahora se ve el bastón en el menú. Sí, aquí está. Ya lo usaremos para algo. 
Qué buena música, tío. Es entre. ¡Ah! Te puedes sentar, siéntate, mi niña. Siéntate. ¡Ah, ¡Oh, Dios! ¿Por qué no se sienta? Cuando te persiguen no hay mucha suerte. Yo que tú corro. Ups. Uf, uf, uf. A la verga. Sin escapatoria. Bien. All right. Toca el chocolate de la muerte, gente. Cada vez que muera comeré un, una porción de chocolate con almendras. ¿Creen que voy a morir aquí o...? No sé cómo hacer para que... ¿Trofeos de casa? ¡Oh, mierda! ¡Sal, gato! ¡Que te den por culo! She don't give a fuck. <risa> Está muerta. No, porque... La música está muy guapa, ¿eh? A ver, aquí hay una luz. ¿Me puedo sentar en la luz? ¿Sí? ¿Se supone que sentándome huyo de los enemigos? Y si le pegas con el bastón, yo también lo pensé. No creo que sirva de mucho. Esa muerte de gratis, pues sí. Lo podía rodear. Pues no sé. ¡Ay, tu puta madre, tío! ¿Qué tal la bicicleta remasterizada? La, eh, la, la bicicleta muy bien. Hoy fui, hoy hice veintitantos kilómetros por, por tierra. Muy bien, cogiendo buen ritmo. Ya estamos hablando, de, bueno, estamos, nos vamos a meter pronto en un club de, de bici de montaña. Con gente federada y tal, ¿sabes? Gente seria, mejor que nosotros, que estamos empezando todavía. Pero bien. Eh, tú, estúpido. Oye. Estoy muerto. Bueno. Si te quedas quieto, descansa. No, no. Para que descanse hay que darle un botón. Oh, por Dios. Es que no he comido.
Vale No, tu puta vida, tío Vale, aquí estamos atrapados eh, Raptor me pregunta si jugué Delta Run Lo tiene subido por completo en Cajuna Long Play, Raptor No sé si conoces mi otro canal Pero pon en YouTube Cajuna Long Play Y ahí te va a salir eh, mi, mi partida con Delta Run Y sí, sí, lo jugué y me lo pasé También tiene vídeos de Undertale pasado por mí ahí Por si lo quieres echar un vistazo Quiero bajar por aquí, ¿puedo? Fox, Fox Sackerman, bienvenido. Bueno, voy a bajar, aunque sea simplemente por huir del bicho tijera. Creo que no hay un mapa en el juego porque estoy súper perdido. No sé cuál es el ala este, cuál es el ala oeste. ¿Jugarás algún juego punto exe? Dios, ¿qué es esto, tú? Puta que te parió. A ver. ¿Y si le doy con el bastón? No creo que sirva para esto, pero bueno. Eh, no sé si la lucha esa la estoy haciendo bien Seguramente... Ah, seguramente no hmm. Yo me comí un plátano Un plátano y como vi chocolate allí Pues lo cogí La verdad, todo así fue como pasó Bueno, estamos un poco atascados Estamos en un sitio del demonio A ver, pillo de mierda. Estúpido bicho tijera. Y si depende de la cordura si ganas la pelea o no. No creo. Creo que es que no le estoy dando al botón correcto. Este juego tiene una versión 3D, pero no está tan buena. No es una versión de esta, es un. Es el, el, el Clock Tower 3. Y el Clock Tower. Sí, creo que el 3 es el que es en, en 3D y es para Play 2. No sé si... No sé si el 2 está en 3D o no. Que me deje. Que no sé qué hay que hacer, loco. Ah, no sé cómo salir de aquí. Hmm. Las meninas versión mal rollero. Sí parecen. Tío, estábamos avanzando súper bien y me atasqué todo a raíz de comer chocolate. A ver, estúpido de mierda. Voy a ir a buscar al gato que por lo visto el gato me ayuda. ¿Eso quiere decir que el bicho tijeras está por aquí, por la derecha? Tiene pinta, ¿no? Había un gato en alguna de estas habitaciones, si no me equivoco. <coughs> eh, ¿Qué más oficio? Auxilio. ¡Ay! 
hijo de puta, tío. Bueno, creo que luego puedo entrar por ahí, ¿no? O a lo mejor no. A lo mejor solo lo hacen para joder eso. Bueno, en Nightcry, hasta que no te deshacías del bicho tijeras, no podías seguir jugando, digamos, normal. Eh, en Hunting Ground también. Era algo así. Tenías que primero librarte de él y luego seguir con el juego. Y a veces... Tenías que librarte de él de una forma específica que te abría un pasillo para seguir jugando por ahí, que era un poco confuso. No sé, vivo con miedo de que el viejo lesbiano de la tijera venga y me mate. Cuando estoy dentro de una de las habitaciones Puede que, que ella sola se siente Puede que se siente sola No dándole un botón, sola eh, Descansa para asegurarte de que no aparezca el bicho tijera Hmm. Estoy en azul, quiero verde Dame verde A lo mejor no se pone verde Haunting Ground se llamaba ese juego Está aquí el gato Gato miau, gato miau Estaba aquí el gato, ¿no? No, probablemente no fuera aquí ¿Y puedo esconderme aquí? Vale, ya estoy verde Verde es bueno Hulk es verde y la lechuga es verde Así que todo lo verde que conozco es, es bueno ¿Se puso verde y después azul? O sea, ¿que azul es el mejor? Vamos a... Antes de seguir, vamos a comprobar La, la vaina loca esa, a ver ¿Quieres sobreescribir la partida? Preferiría grabar en otro slot Pero al parecer tengo que elegir eh, ¿Dónde era la mierda de, de la grieta? ¿Aquí? ¿Y por qué estaba azul? Porque descansé Y porque aquí? ahora Caju está tranquilo Sé cómo Caju También la tía se asusta un poco pronto No se supone que... Creo que era aquí a lo mejor No Neto 3060 Bienvenido Estoy poco perdido Pesado el bicho tijera, me está tocando los cojones un montón A ver, se supone que hice una grieta aquí Solo era una grieta para joder, no era una grieta para entrar Vale, pues que me follen, no sé qué hacer ¿Habrá guía de esto? Tiene que haberla ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a los nuevos Un saludo a todos Y puede que muchos... No me suenen sus nombres, pero lleven su, eh, siguiéndome tiempo aquí en Twitch Porque hay como un montón de seguidores Que no suelo ver ¿Saben? Dadas Kaskas Gakskin, bienvenido Gracias por ponerte un nombre tan sencillo de pronunciar Hay como 6.300 seguidores en Twitch o algo así Y luego en los directos siempre estamos como 20, 30, ahora 40 eh, esto es nuevo, ¿verdad? Alta vieja lesbiana Así que puede que mucha gente Pues simplemente no No, no estuviera por aquí ¿Eh? La puerta está trancada bueno, 
tampoco lo veo tan, tan sorprendente que una puerta esté cerrada, pero bueno. Inspecciona la mansión y ve verificando todo a ver qué podrás encontrar. Pero igual esos ítems que tienes sirve para alguna cosa que tienes que ir a buscar dónde va a servir. Pires 30, muchísimas gracias por ese Prime. Muchas gracias. Eres nuevo, ¿no? O nueva. No me suena de verte por aquí otra PS. Muchísimas gracias. Por ese, ese rico, rico Prime. Ahora que hace poco que... Que se reiniciaron lo de los Primes. Ya nos podemos... Ya podemos gastar los Primes por ahí. Yo el mío lo tengo también. Creo que es el día... Sí, soy un boy. Va, muy bien. Bienvenido. Ahora ya podemos usar los Primes. El día 14 se reinicia cada día. A partir de cada día 14 yo me pongo a pensar a quién le voy a dar el Prime. Está súper bien lo de los Primes. Tenemos esto que no sé lo que... A ver, voy a buscar una guía, tío. No puedo con la, con la vida. No puedo hacer esto. A ver. Aunque sea que me dé una pista. Estoy súper estoy eh, perdido. Que... ¿Qué me estás contando? Adrenalina, se llama esa cosa. Jennifer. No puede esconder, pero sí esconder. No puedes correr, pero sí esconderte. Una roca, dice, encontrado en el cuarto de la roca y usado ahí para romper la pared débil. ¿Se acuerdan que había una, una donde encontramos la piedra? Ahí se usa la piedra, ¿vale? Ahora lo usaremos. Y aquí pone, llave del ala oeste. Mm, creo que lo tengo, ¿verdad? Y después el palo. Eh, dice No entiendo que, que No sé para qué sirve el, el palo Pero creo que es para uno de los finales El cetro, ¿vale? No el palo Vale, pues volvamos atrás Que es un pato Por cierto, que es una vengo del vídeo que subiste de hace una hora. ¡Ay, ya, mierda! Por eso me pasa por estar leyendo. ¡Ah, puto bicho! Bueno, gracias por venir del vídeo. O sea que funcionó. Vale, pues. Bien, no hay problema. Ahora que ya sabemos. Que la mierda de la piedra sirve para tirar una pared. No me parece la cosa más intuitiva del mundo, pero vale. Yo hago el bicho tijera por ahí, pero es que es por ahí por donde quiero ir. Hijo de una hiena. Cabrón. Tío, me, de me debería poder esconder aquí, ¿verdad? Eh, un loro. Escóndete, escóndete. Escóndete. No te dije que te fueras por ahí. Puta loca. Vale, voy a intentar quedarme quieto. Se sienta sola, lo confirmamos. ¿Qué juego es este? Eh, Clock Tower, sí. Vale, ya somos azules, azul es bueno. Eh, sé como azul. Ahora azul descansa tranquilo. La protagonista se llama Jennifer, por si no lo hemos dicho lo suficiente, que puede que no. Tío, me estoy rayando. Eh, ¿Dónde era la puta pagarta aquella? Vale, ahora las tijeras. El bicho de tijeras está para el otro lado. Mm. Sí, el, el nombre largo es Clock Tower de First Fear. Miren, aquí hay como una... Una puta mierda. Se supone que esto es una piedra, ¿eh? Sí, 
¿Se supone que esto es una piedra? Si se supone que esto es una piedra La verdad es que no lo entiendo No me sale ningún cuadradito aquí No está ese... Esto se supone que es una puta piedra Pues no lo entiendo Una piedra Pared, tío. ¡Ay, mierda! No se abre. Y supongo que no puedo usar ninguna de estas cosas para abrirlo, ¿no? Jennifer, por favor, sube la escalera. Prueba la pared que rompió el enano. Ya no me sale allí ningún cuadrado, ¿sabes? Eh... Me estoy estresando. ¿No puedo ir por aquí? Ay, güey, no mames Pinche bicho tijera Mexul, bienvenida o bienvenido. Eh, ¿Podría hacer algo con esto? ¿No? El nombre oficial es, es eh, Bicho Tijera. Se llama así, incluso en Japón, también lo llamaban bicho tijera. Pero en japonés era como... Fujitsu. <risa> no sé. Me estoy inventando todo, ¿vale? ¿Cómo se va a llamar bicho tijera? Pero siempre lo hemos llamado bicho tijera. En Night Cry lo llamábamos bicho tijeras y aquí en este juego seguirá siendo bicho tijera. Oh, me está agobiando el juego, tío Fíjense que empezó súper bien Pero claro, ahora como estoy más perdido Que el barco lo arroz Si alguien sabe algo, que lo diga A ver Valí verga, güey No, seguiremos jugando este hasta las, hasta las 10 O sea, dentro de 40 minutos Si me lo consigo pasar de puta madre si no, pues... Vale ver Ahora no me sale nada Maldito bicho tijera y su estupidez. Y las tijeras con toda la calma, ¿eh? A ver, loro de mierda. Ya me mataste una vez, no me vas a matar otra. Johnny, bienvenido. No se supone que puedo esconderme en algún sitio, tío. Como que cambia... Puede ser que cambie el juego... ¿Y no te permita interactuar con cosas si tienes al bicho tijera siguiéndote? 
¿Puede ser eso? Loro de mierda, cállate No seas chivato, ¿eh? Ay, ay, hijo de puta, me se, se chivó el loro Loro, en cuanto tenga la más mínima oportunidad Te juro que te voy a matar ay, Loro lesbiano No entiendo nada, la verdad Pero bueno, se supone que era... lo que tenemos es una roca Lo que pasa es que No lo parece Porque son como cuatro píxeles ¿Sabes? Muerte al... Hashtag muerte al loro <risa> Suelta al loro y escóndete La última vez que hice algo... intenté hacer algo con el loro Me mató Creo que esta mierda está cerrada Acá no había otra grieta en otra habitación Prueba ahí, ¿en cuál? Y esta que está trancada No se podrá usar esta puta mierda aquí No creo, ¿no? Pero bueno ¿Eh? La puerta está trancada Bueno, que te joda, me voy de aquí Detrás de ti, imbécil ¿Te mató un loro? Sí, efectivamente Calla ese loro lesbiano Tío, todo lo pintas muy bonito Cuando lo ves en... en, en... Ey, ey, ey ¡Oh! ¡Oh! Había otra puerta ahí En teoría lo que hay que hacer Para pasarse el juego te lo puedes pasar en una hora Pero claro, cuesta todas las veces que me matan loros Y se convierte en dos En vez de una Punto suspensivo No se abre Ok hmm. No sé, vamos a ir habitación por habitación Intentando usar la piedra Pero a mí me da la impresión de que cuando está el bicho tijeroso persiguiéndonos No puedo observar las cosas, ¿sabes? Cuando está el bicho tijera persiguiéndonos Yo creo que no puedo interactuar Como no me deja observar nada Yo creo que es que cuando te está persiguiendo El, el scissor cry el, el, el bicho mierda este, el bicho tijera Creo que cuando te persigue no puedes hacer nada Hasta que lo pierdas De vista Esto es nuevo, pero nuevo, nuevo, eh Un coche Este es el garaje de Granny Tío, bicho tijeras de mierda Me tienes pero hasta las mismísimas pelotas tío, te lo, Se lo juro También me, Seguramente me tenía que haber escondido aquí, ¿eh? Ahora va a meter las tijeras por el puto coche Para adentro, tío, tío El color del personaje Es la... Como la cordura o algo así Estúpido bicho granny placer vale y qué si me siento que falta la llave del contacto vale creo entonces que tengo razón en lo que en mi planteamiento de que mientras te esté persiguiendo el bicho tijera no puede hay una especie de llave es la llave de un coche me llevo la llave sí si esto funciona 
podría salir bien. Podría irme de aquí con el coche. Pero... ¿Y los demás? Me importan un huevo. ¡Ah, maldita sea! Estúpida. Vale. Bueno, gente, después de dos horas por fin nos vamos avanzando un poco. La pala no me da nada. Supongo que si subo aquí simplemente es para esconderme. Que no me sirve de nada ahora. Creo que ahora podemos volver a la sala donde estábamos y ahí puedo tirar la pared con una piedra. Vale, antes que nada voy a guardar. This way. Si no nos lo terminamos en un directo, podemos terminarlo en dos. Pero sí me gustaría acabar el juego. Que no es muy largo, tío. Un final cualquiera podemos sacar y ya está. Todo podía haber acabado aquí. ¿Sabes? Podía haber dicho... Eh, ¿Me voy? Sí. Vale, ya está, ¿sabes? Pero no. La tía dice... Ni, no me puedo ir sin mis amigas. Tus amigas están muertas. Estúpida Jennifer. Da miedo cuando viene hacia la pantalla, ¿no? Soy, soy yo solo. ¿Cuándo habrá otro directo? Suelo hacer directos todos los días. Por lo menos mínimo tres veces a la semana. Eh... Nunca, no tengo un horario fijo Pero casi todo el mundo O sea, casi todo el mundo Casi todos los días hago un directillo Hay días que no Si no puedo, pues no puedo y, Pero siempre aviso Por las redes sociales O por el server de Discord O si quieren estar atentos Descárguense Twitch Y, y activen las notificaciones en el móvil Es la mejor manera Ven que todo esto no lo podía hacer cuando... Creo que voy a morir aquí, tío. Hay algo brillante detrás. ¡Ay, la madre que te parió, tío! No entiendo ¿Son bichos? Usa la llave tres veces en el auto ¿Eso sirve de algo? Dentro hay lonchas de jamón Me llevo un poco de jamón <risa> Vale, pues nos podemos hacer un sanguito Nos podemos hacer un, un sanguito A ver, no, no, no he dicho que te vayas Estúpida Jennifer, tío, hace lo que le da la gana los bichos no van ma a matar, pues no, eh, no, no lo parece. Hazlo y mira si sirve. No tiene mucho sentido. No hay luz, ¿verdad? Sí hay. Hay bombonas de gas. Parece una cocina. Sí parece. Hay platos ordenados. Tío, me puede salir de aquí el puto Scissor raro Y... Me da un poco de mal rollo, pero bueno, vamos a probar Es que ahora que hay luz, a lo mejor puedo ver lo que hay detrás ¿Hay algo brillante detrás? Sí, eh, mosca A lo mejor necesito una linterna o algo O flis o algo Bueno, voy a hacer lo del coche Si no sirve Te baneo para siempre Vale, del pidorpi Intenta lo del coche tres veces Si sirve, bien Si no, te baneo A ver Quieta Hará falta... Falta la llave de contacto. Estúpida. Ya lo tiene. Vale, a ver. O sea, que si hace las cosas varias veces, ¿cambia? ¿Qué debería hacer? Oh. O sea, que cambia. Del Pidor Pi, te vas a salvar del baneo. Absoluto. Y, y... La tía se pira. Y se pira. Se acabó. Walls, bienvenido. 
Os bienvenida Vale, uno de los finales, gente La tía arranca Producción original Arrancó la chaqueta y se fue de, de esta mierda <risa> Vale, está guapo Gracias, Derpy Nos sirvió para pasarnos lo que no está nada mal Por lo menos uno de los, de los finales Joder eh, Tío, me gustó un montón Tanto que me gustaría seguir jugando Y sacar más finales Equipo de la versión de Playstation Esta música es muy buena, la música del juego es excelente Imagínense, este juego En 1995, no sé si se lo pueden llegar a imaginar En, esta, en esa época no había Muchos juegos de terror, por no decir casi ninguno Y imagínense Ser un niño y tener La Play o la SNES Y llegar a tu casa y jugar esto Tenía que ser Una pasada, no creo que hubiera nada Parecido por aquella época, tío No, no, la música es espectacular José, bienvenido Bienvenido Ah, lo habías visto ya, vale Pues tío, está guapo Y a lo mejor puede, podemos sacar otro final Fácil o, o a lo mejor cuestaría mucho sacar otro final No lo sé Voy a ir dejando el vídeo por aquí Cuando acaben los créditos Que son importantes Estuvo guapo el juego, eh, me gustó me... No tenía pensado sacar nada más Pero quizás otro día lo vuelvo a traer Intentemos algún otro final Depende de la recepción que tenga y todo eso Ven qué final tan sencillo, ¿no? Un pixel art ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, no, no! El bicho tijera está en el coche, tío Lo sabía Hay un final en Night Cry igual que este Seguramente era una referencia Y yo no la entendí en su momento ¡Miren! ¡Qué guapo ese final! Sin escapatoria, o sea, no fue un final bueno Supongo que finales buenos solo habrá uno O quizás más, pero Cuando pones sin escapatoria parece chungo O sea Eh, cabrón, ¿te vas a guardar? Sobre escribir final ¿Sí? No lo sé Juega Kiosk Adventure Ese no sé cuál es eh, chos, la tía, la muy rata Se escapó, pero la mataron Muy guapo, voy a dejar el vídeo por aquí Lo voy a resubir como siempre acá es una long play Muchas gracias a todos por estar por aquí Hoy pasó mucha más gente de la normal Me alegro que les haya gustado un juego tan antiguo como esto Juego retro Y... <ríe> Hashtag muerta al loro Hashtag muerta al loro Estuvo guapo, eh El culpable es el loro lesbiano John Mox es una nueva linternita. Bienvenido. Bienvenido a John Mox y a todos los demás que se unieron en el directo de hoy. Así que, bueno, un saludo a todos. Fox Sackerman. Saludado. Pone al título Muerte al Loro. Sería un spoiler, ¿no? Sería un super spoiler. Estoy pensando que me quedan 35 minutos para, para que me empiece un programa que quiero ver. Creo que puede dar tiempo a otro directo Así que igual reinicio, ¿vale? El juego tiene ocho finales, sí Tiene un montón de finales Podríamos sacar otro Y si... Mmm, pues también puedo hacer otro directo jugando... ¿Qué prefieren? ¿Que juegue a... Overkill's The Walking Dead? ¿O que siga jugando a este juego? Tenemos 35 minutos, a lo que dé tiempo. Eh, o, o intentamos sacar, o seguimos jugando a Clock Tower, o. Eh... ¡No! Todo el mundo quiere que siga jugando a este. Madre mía, vale, vale. Ok. Sub Zero Scorpion. Eh. En Twitch no le puedes dar para atrás al vídeo mientras esté en directo, pero una vez acabe el directo puedes ver los vídeos de nuevo en Twitch como tú quieras. Se quedan ahí subidos. ¿Todo el mundo quiere este? Bueno, pues no hay, no hay más. Voy a dejar el vídeo, lo voy a reiniciar para tenerlo guardado en un solo vídeo y poderlo exportar a YouTube. Pero luego vamos a empezar de nuevo, ¿saben? O sea que se va a caer el directo, digamos. Lo voy a terminar. Y luego empezamos. No se vayan, no hace falta creo ni que cierren la, la ventana. Se vuelve a reiniciar. Así que esto ha sido todo por mi parte, espero que el video les haya gustado y hasta la próxima.